இனிமையான மாலையின் வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் மாபெரும் திருமண கண்காட்சி சென்னை மற்றும் கோவையின் வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வரம் தேடுவோருக்கான குளோபல் கம்யூனிட்டி மீட் மற்றும் பண்டிகை திருமணம் ஷாப்பிங் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் பட்டிமன்றம் பிரைடல் ஃபேஷன் ஷோ என கலை கட்டு விழாக்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ மற்றும் நைன் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கல்யாணமாலை சன் டிவி வரன் அறிமுகப்பட பிடிப்பில் யூஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற குணசேகரன் இவரை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் தாத்தா காளிதாசன் பாட்டி ஜீவரத்னம் ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் குடும்ப விவரங்கள் சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு மூணு ப பையங்க ரெண்டு பொண்ணு பொண்ணு இறந்து போயிட்டா அவருடைய குழந்தைய நாங்கள் சிறு முறையிலேருந்து எடுத்து வளர்த்து அவன் ஏரோநாட்டிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சரி அமெரிக்காவுக்கு போய் எம்எஸ் முடித்து இப்போ அங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரி அவருக்காக நாங்கள் பொண்ணுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் நாங்கள் கௌரவ நாயுடு குளத்தை சேர்ந்தவங்க சரி இந்த எங்கள் குளத்துலேயே பொண்ணு கிடைச்சா ரொம்ப நன்றாக நல்லது வெரி குட் சொல்லுங்கள் அங்கு பணிபுரியக்கூடிய பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி சரி இல்லை இங்கே இருந்து போய் எம்எஸ் படித்து அவரோடைய சேர்ந்து பணிபுரிஞ்சு அங்கு வாழ விருப்பம் இல்லை பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி சரி அவருக்கு எந்த தீய பழக்கங்களும் என் பேரனுக்கு கிடையாது ஓகே அவர் அங்கே நல்ல அனுபவம் நல்ல பொண்ணை வச்சு ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய குணம் உள்ளவர் வெரி குட் அவருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய பொண்ணை அமைஞ்சா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல நிச்சயமா குணசேகரனுக்கு நல்ல மனைவியாகவும் ஒரு தாயுள்ளம் கொண்ட பெண்ணா உண்மை அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக வந்து அமையணும்னு கல்யாண மாலை சன் டிவி நிகழ்ச்சி மூலமாக மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துகிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எம் குணசேகரன் வயது இருபத்தி எட்டு பிஇ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் எம் எஸ் முடித்தவர் யூஎஸ்இல் பணியில் உள்ளவர் இவர் சாப்ட்வேர் துறையில் பணியில் உள்ள மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் குணசேகரன் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கல்யாண மாலை டாட் காம் வெப்தளத்தில் இவரது பதிவு எண் நைன் செவன் டூ த்ரீ செவன் ஃபைவ் மேலும் விவரங்களுக்கு ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் கீர்த்தனா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி நாலு கல்யாண மாலை டாட் காமில் இவங்களது பதிவு எண் நைன் செவன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க மும்பையில் இருக்கிறாங்க ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி அல்லது அதற்கு மேலும் பிஜி முடித்த நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க டாக்டர் கீர்த்தனாவின் எதிர்பார்ப்பு கேட்ட நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையின் எக்ஸ்க்ளூசிவ் மேட்ரிமோனி பிரத்யேகமான மற்றும் பாதுகாப்பான சேவை பெண்ணின் வயது இருபத்தி எட்டு அசைவம் பிரிவை சேர்ந்த இவர் பிஇ மேலும் டபுள் எம் எஸ் முடித்து சைபர் செக்யூரிட்டி அனலிஸ்டாக சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர் இருபத்தி ஒன்பது வயது முதல் முப்பத்தி மூன்று வயதுக்குள் அசைவம் பிரிவை சேர்ந்த நன்கு படித்து யூஎஸ்ஏ யூகே சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் போன்ற ஊர்களில் நல்ல பணியில் இருக்கும் வரனை எதிர்பார்க்கிறார் மேலும் இவர்களுக்கு நைன் குஞ்சி குஞ்சி பேசும் கைகளுக்கு சிங்கார தங்க வளையல் ஜிஆர்டி ஜுவல்ஸின் பேங்கிள் மேலா சிறப்பு சலுகையாக தங்க நகைகளின் சேதாரத்தின் மீது இருபது சதவீதம் குறைவாகவும் வைரம் மற்றும் அன்கட் வைரத்தின் மதிப்பின் மீது பத்து சதவீதம் குறைவாகவும் பெறுங்கள் ஜிஆர்டி ஜுவல்ஸ் 
தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி த சென்னை சில்க்ஸ் லெட் த செலிப்ரேஷன் பிகின் யூகி ஆக்ஸ்போர்ட் கல்யாண மாலை சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என வாழ்வது இன்றைக்கு சிரமமே பேச வருகிறார் திரு ராஜா பட்டிமன்ற நடுவர் தமிழறிஞர் அவர்களே இரண்டு அணிகளையும் சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களே ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழர் பேரவை சார்ந்த பெரியோர்களே நண்பர் டாக்டர் ஜூட் அவர்களே பெருமைக்குரிய கல்யாண மாலை மோகனையா அவர்களே மீரா நாகராஜன் அம்மா அவர்களே பெரும் திரளாக இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அருமைக்குரிய தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே புதுசாக மேடைக்கு பேச வர்றவங்க அவங்கள எதிர்த்து பேசுறது கஷ்டம் இப்போ நான் அர்ஜுனன் மாதிரிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர் நிஜமாகவே மகாபாரதத்தில் போய் சண்டை போட்டிருக்கிறார் அதில் வெட்டி வீழ்த்துவோம்ன்றாரு ஏதோ அர்ஜுனன் கையில் அருவால் இருந்த மாதிரி நான் வெட்டி வீழ்த்துவேன் நடுவர் தான் அதுக்கு பெர்மிஷன் வேற கொடுத்தாராம் இங்கே வந்து அவர் நிலைமையை பாருங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கடுமையா பேசி உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் பேசும்போதும் அவங்க அணி தலைவி கைதுன்றது பார்த்தீங்களா எங்கப்பா அப்படி அப்படி கட்சிக்காரங்க கைதுற மாதிரி தட்டினாங்க பாரதி மேடம் இவ்வளவு பலமா கைதட்டி நான் இன்னைக்குதான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த அணிக்குள்ள வந்துட்டா வேற வழி கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புல இந்த தலைப்பு பேசப்பட வேண்டிய தலைப்பு இப்ப பேசின டாக்டர் நிர்மலா அவர்கள் முதல் வரியே சொன்னாங்க சட்ட திட்டங்களை தெரிந்து புரிந்து வாழ்ந்தால் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் கனியன் பூங்குணன் அப்படியா பண்ணாரு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிறது கனியன் பூங்குன்ற இவங்க அதுக்கு மேல ஒண்ணு போட்டுக்கிறாங்க ஒரு பிரிபிக்ஸ் சட்ட திட்டங்களை பணிந்து வாழ்ந்தால் அப்புறம் இந்த தலைப்பு எதுக்கு பேசுறீங்க உடனே விசா கிடைத்தது எங்க கஷ்டம் எங்களுக்கு இல்லாம தெரியும் ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு பிறந்த கார்டு பிறக்காத கார்டு ஆவரேஜா அக்கௌண்ட்ல மூணு லட்சம் மினிமம் பேலன்ஸ் இருக்கணுமாமே அவ்வளவு பணக்காரங்க எத்தனை பேர் இருக்கேன் மீரா மாடத்துக்கு தான் தெரியும் நான் உண்மையை சொல்லிடுறேங்க இது சொல்றதுல தப்பு இல்லை வழக்கமாக வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சினா ஆறு வாரத்துக்கு முன்னாடியே சன் டிவியில விளம்பரம் வரும் இந்த மாதிரி இத்தனாவது மாசம் இங்க நடக்கு இப்ப பாரிஸ்ல இருந்து மணி வந்திருக்கிறாரு அங்கெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஆறு மா ஆறு வாரம் முன்னாடியே போட்டுருவாங்க பாரிஸ்ல நடக்க போகுதுன்னு இங்க மட்டும் ஏன் போடல போன வாரம் தான் போட்டாங்க சன் டிவியில விளம்பரம் ஏன்னா வருமா வராதான்றது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி அது மீரா மேடத்துல நான் கேட்ட என்ன மேடம் இங்கிலாந்துக்கு போறோமா இல்லையா எனக்கு என்ன சார் தெரியும் இதுல இவங்க பெருமை பேசுறாங்க ரிஷி சுனக் தானே இங்க பிரதமர் அப்படின்னா இந்தியால இருந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணுகிறார்களோ அத்தனை பேருக்கு விசா கிடைக்குமா கொடுங்க அவன் போய் அந்த விசாவுக்கு பாஸ்போர்ட் போய் ஆறு மாசம் ஆச்சு கொடுக்கறானு தெரியல கொடுக்கலன்னு தெரியல சும்மா உட்காந்துருக்கான் பேசாம இவங்க பேசுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னே ஒன்னு டாக்டர் நிர்மலா வந்து பிள்ளைகளை பூரா யார்கிட்டயோ கொடுத்து வளர்த்துருக்கிறாங்க அவங்க வேலையவே அவங்க செய்யல பிள்ளை வளர்க்கறதுக்கு ஸ்பெயின்ல இருந்து ஆள் கூட்டிட்டு வா ஓமன்ல இருந்து ஆள் கூட்டிட்டு வா எதிரான <laughs> உங்க நாட்டு பெருமை எல்லாம் நான் குறைச்சு பேசலங்க அவசரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் சிகிச்சை கொடுப்பாங்களாம் ஏய் டாக்டர் வந்து பார்த்தா தானே அவசரமா இல்லையானே தெரியும் என்னையா இது டாக்டர் பார்க்கறதுக்கே பன்னெண்டு நாள் ஆகுமா அவசரம் அதுக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா என்ன வந்தது அதுல அவங்க சொல்றாங்க பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் என்னும் சர்க்கரையை போட்டு கேசரிக்கின்றனும் 
அர்த்தமா <laughs> <laughs> என்னையா கதை இது அந்த அணியை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு அது அம்மா நீங்க கொரோனா காலத்துல அவங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்கீங்க செய்த சேவைகளுக்காக ஒவ்வொரு வாரமும் அஞ்சு நிமிஷம் தெருவில் கை தருனாங்களாம் நாங்க எங்க ஊர்ல டம்ளர் எல்லாம் தட்டினோம் சிலது நெளிஞ்சே போச்சு அது நெளிஞ்சு போச்சு ஆனா கொரோனா போகல அப்போ பொன்னியின் செல்வன் படம் எடுத்திருக்கிறாங்க லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அம்மா வந்திருக்கிறாங்க அது வந்தப்ப நம்ம ஊர்லயே நான் சேரன் நான் சோழன் நான் பாண்டியன் ஜண்டை ஓடாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்கள்லாம் சோழன் ஏ இங்கேயே பாருங்க அந்த அவர் வந்தார் முதல்ல பேசினார் டாக்டர் சரவணப்பா அவர் பேரை சொன்னோன்னே கொஞ்சம் பேர் கைதிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் ஐயா அவர் கோயம்புத்தூர் காரணம் கொஞ்சம் பேர் கூடுதலாக கைதிருந்தாங்கல்ல தட்டினாங்களா இல்லையா தட்டினாங்களா இல்லையா அப்படின்னா பேரையை விட கோயம்புத்தூர் நம்ம ஊரு நம்ம ஊரு உங்களுக்குள்ள இன்னத்த சின்ன வட்டத்தை விட்டு வெளியே வரல யாதும் ஊரே அவரும் கேள்வியும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி என வாழ்வது இன்றைக்கு சிரமமே தொடர்கிறார் திரு ராஜா வரன்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கல்யாண மாலை சன் டிவி வரன் அறிமுக படப்பிடிப்புல ஸ்வர்ண லக்ஷ்மி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் தாத்தா கதிர்வேல் பாட்டி கௌசல்யா ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கிறீங்க சொல்லுங்க குடும்ப விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் என்னுடைய மகப்பிள்ள பேத்தி ஏ சொர்ணலட்சுமி சரி பயோடெக் படிச்சிருக்கு சரி அவங்க ஃபாதர் வந்து ஈரோடுரல் அறிவியல் சீனியர் லோக்கோ பைலட்டு ஓ அவங்க மதர் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபு சரி அவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க தம்பிக சரி நாங்கள் நேட்டிவ் வந்து மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் சரி எங்களுக்கு இனி வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி இருந்தாலும் ஓகே சரி குட் அலையன்ஸ் வித் குட் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு சரி பொண்ணு எங்க இருக்காங்க இப்போ பொண்ணு இப்போ வந்து ஒர்க்கிங் கட்டு தாஞ்சோர் 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 பயோடெக் கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஓகே இது மேக்ஸிமம் வந்து அந்த பயோடெக் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க எங்களுக்கு ஆப்டு வந்து ரொம்ப வெல் அண்ட் குட் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ரைட் ஓகே ஐடி ஃபீல்டு இஸ் எ செகண்டரி ஏன்னா ஹீ இஸ் கெயின்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோர் தன் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ஃபீல்டு ஸோ அவங்களுக்கு தான் அந்த வேல்யூ தெரியும் நாங்கள் வந்து வீரக்கோடி வெள்ளாளர் எங்களுக்கு பிள்ளை கம்யூனிட்டியில் சப் கேஸ்ட் நோ பேக் சரி சொல்லுங்கம்மா பேத்தியை பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் நல்லா ஸ்மார்ட்டாக ஒரு அவளை அனுசரித்து போகிறா அப்படி இருந்தால் சரி அவள் அனுசரித்து போய்க்கிடுவா அவளுக்கு தக்கனா அவன் வந்து அருமையான அருமையான மாப்பிள்ளை சொர்ண லக்ஷ்மியை ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு படித்த பையன் படித்த நல்ல நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற பையன் கணவராக வந்து அமையணும் உங்களுக்கெல்லாம் அருமையான மருமகன் உங்கள் குடும்பத்துக்கு வரணுங்கிறது கல்யாண மாலை சன் டிவி நிகழ்ச்சியோட வாழ்த்துக்கள்மா மனமாக வாழ்த்துறேன் இந்த நேற்றில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஸ்வர்ண லட்சுமி வயது இருபத்தி ஐந்து எம்டெக் முடித்தவர் ரிசர்ச்சராக தஞ்சாவூரில் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவரனே எதிர்பார்க்கிறார் ஸ்வர்ண லட்சுமி பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கல்யாண மாலை டாட் காம் வெப்தளத்தில் இவரது பதிவு எண் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ மேலும் விவரங்களுக்கு ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில ஹரி பிரசாத் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பத்தி நாலு கல்யாண மாலை டாட் காம்ல இவரது பதிவு எண் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ டூ பிஏ பண்ணிருக்கிறாரு சென்னையில டீம் லீடா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு விரும்புறாரு ஹரி பிரசாத் விரும்புற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் ஒருவருஷமும் 
யாரும் ஊரே யாவரும் கேளு இன்றைக்கு சாதியமா சமமா யூகே ஆக்ஸ்போர்ட் கல்யாண மாலை சிறப்பு பட்டி மன்றம் தொடர்கிறது இதுல அவர் சொல்றாரு அப்துல் கலாம் ஐயா போய் அங்க பேசினார் யூரோப்பியன் யூனியன்ல யாரும் ஊரே யாவரும் கேளுன்னு பேசினார் அதுக்கு பிறகு தான் பிரெக்ஸிட்டே வந்தது அதுக்கு பிறகு தான் யாரும் ஊரே யாவரும் கேளு யூகே மட்டும் தனியா போவோம் நடந்ததா இல்லையா என்ன பேசுறீங்க நீங்க இன்னைக்கு எடுத்த முடிவு சரியா தப்பானதா நம்மாலே மேல வந்திருக்கிறார் நம்மால் மேல வந்ததுக்கு காரணமே பிரெக்சிட் தான் என்பது உண்மை பாலிடிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்காம பேசுறீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஏமனுக்கு போயிட்டு வந்த மூணு இந்தியர்கள் இந்தியா நாட்டுக்குள்ள வந்த உடனே கைது பண்ணப்பட்டார்கள் ஏமனுக்கு தெரியாதனமா போயிட்டு அவன் வேலைக்கு தடை செய்யப்பட்ட நாட்டுக்கு போன இந்தியனை இந்தியா வந்தவுடன் கைது செய்கிறது எங்கே இருக்கிறது யாது முறை அவர்கள் உலக அரங்கில் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கா இல்லையா சார் விசா கொடுத்த பிறகு கூட ஒருவரை உள்ளே அனுமதிப்பதும் அனுமதிக்காமல் போவதும் அந்த இமிகிரேஷன் ஆபீசருடைய அவன் உரிமை அது உன் கையில் விசா இருந்தா யூ ஹாவ் நோ ரைட் டு என்டர் த கண்ட்ரி இது இந்தியாவிலே இது இருக்கு இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது யாது முறை யாவரும் கேள்வி எல்லாரும் எங்களுக்கு சொந்தம் இதில் அவர் உடல் தானம் கொடுங்கள் உறுப்பு தானம் கொடுங்கள் முதல்ல உள்ள விடுங்க ஐயா உள்ள விடுறதுக்கே வழி இல்லை உடல் தானம் உறுப்பு தானம் அவர் சொன்னதுலேயே எனக்கு பயங்கரம் என்ன தெரியுமா அவர் கட்சிக்கு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேசுங்க ஐயா கோயம்புத்தூர்காரங்கன்னா என்ன வேணாலும் பேசலாம் மனைவி மனசில் இருக்கிறதே நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இத்தனை வயசுக்கு பிறகு பப்ளிக்கில் புலம்பலாம் ஐயா யாவரும் கேளிருந்து முதல்ல மனைவிய பாருங்க ஐயா அப்புறம் அடுத்தால பார்க்கலாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி பிஜி தீவுகளில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்தியர்களை பார்த்து பெண்களை பார்த்து அங்கே படுகிற பாட்டை பார்த்து பாரதியார் கண்ணீர் வடித்தார் கரும்பு தோட்டத்திலே ஆ அந்த கரும்பு தோட்டத்திலே அவர் விம்மி 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 அழும் கண்ணீர்னு நாலு தடவை விம்மின்னு போட்டார் வெளிநாட்டுக்கு போகிறவர்கள் பட்ட பாடுகள் தெரியுமா உங்களுக்கு உலகம் முழுக்க எத்தனை ஆயிரம் இந்தியர்கள் ஜெயிலில் இருக்கிறார்கள்னு லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க எந்த காலத்தில் ஏறக்குறைய எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் பேர் ஜெயிலில் இருக்கான் அவெல்லாம் முறை இல்லாமல் பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் அல்லது குற்றம் செய்து ஜெயிலில் இருக்கான் திரும்பி கூட்டு வர்றதுக்கு நம்மளால் முடியலை வெளிநாட்டுக்கு போனவனெல்லாம் இதே மாதிரி ஏசி ரூமில் உட்காந்துருக்கானா கல்ஃபில் வேலை செய்கிற அத்தனை பேரும் ஐம்பது டிகிரியில் இருக்கானே சார் யாதும் ஊரே யாவரும் கழிவுன்றது கனியன் பூங்குன்றன் பாடிய காலத்தில் ஒரு பெரிய ஐடியலிசம் அது நடைமுறை சாத்தியமானு தானே நாங்கள் கேட்குறோம் சாத்தியமா சொல்லுங்க ஒரு வாரத்துக்கு போடுற ட்ரெஸ்ஸை ஒரு நாளில் போட்டிருக்கேன் நான் ஒன்று மேலே ஒன்றா ஒன்று மேலே ஒன்றா வெங்காயமாக மாதிரி தோலாக உரிச்சு அவ்வளவு போட்ட பிறகு குளிருது இதில் மக்கள் ரொம்ப குளிர்தான் இல்லைங்க குளிரவே இல்லை என்ன நிலைமை யாது ஊரே யாவரும் கழிவு நீங்கள் வந்த வரும் வெறும் பனியனோட தெரியுவானா ஏன் உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் இங்கே வந்தவங்க செப்டம்பருக்கு முன்னாடி ஓடி போயிடுறாங்க நீங்கள் அப்போ என்ன சொல்லணும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு ஏத்த வீட்டில் கரண்ட்டு போனால் கை தட்டினோடனே வர்றானே அவன் தான் நம்ம மச்சான் அந்த அம்மா தான் நம்ம அத்தை சொல்லுங்க ஏமா சொல்லுங்க ஒரு நேரம் இவங்க வீட்டில் கரண்ட்டு போய் ஒருத்த வந்து ஹெல்ப் பண்ணானா அதனால் அங்கே இருக்கிற எல்லோரும் நம்மளை ஒத்துக்கிறானா ஹோட்டலில் நாங்கள் போடுற பாடு எங்களுக்கு தானே தெரியும் காடு டீஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு போய் கேட்குறதுக்கே நமக்கு பாதி இங்கிலீஷ் தெரியல அப்படியே நம்ம பேசினாலும் அந்த மாதிரி கியூவில் நில்லுன்றான் ரொம்ப சிரமம் ஐயா அதே நம்ம ஊர்லேருந்து அஞ்சரை மணி நேரம் டிஃபரன்ஸா காலையில் ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் நமக்கு தூக்கம் போயிடுது முடிப்பு வந்துடுது முடிப்பு வந்தால் நம்மால் சும்மா இருக்க முடியுமா பேசுகிறோம் பக்கத்து ரூம்காரன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுறான் தட் ரூம் இஸ் நாய்ஸி நம்ம திருப்பி ரிசப்ஷனுக்கு போனால் யூ ஆர் இன் திஸ் ரூம் டோன்ட் டாக் அப்படின்றா நாங்கள் பேசுறதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கோம் அதில் அவங்க போர்டு வச்சுருக்காங்க எங்கள் ஹோட்டலில் டிப் டோஸா டிப் டோஸ்னா என்னென்னா நடக்கும்போது முனிவரலே நடக்கணுமா அடிவரலில் நடந்துட்டிங்கன்னா அந்த அவங்க தூக்கம் கெட்டு போயிடும்ல சரி அவ்வளோ பேர் அரச பரம்பரையில் இருக்க மாதிரியே இருக்கான் நாங்கள் எங் நேரமும் உட்காந்து சார் இதை விட கொடுமையெல்லாம் சொல்கிறோம் யாதும் ஊரை யாவருங்கள்னு பாரதி மடலாம் பேசவே கூடாது 
நேற்று ஷேக்ஸ்பியர் பிறந்த இடத்த பார்க்கணும்னு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க என்ன நாங்க நாலு மணிக்கு உள்ள போகணும் நாங்க அவன் மூன்றைக்கே மூடிட்டான் சரி ஷேக்ஸ்பியரை தான் பார்க்கல அந்த ஊர்ல ஒரு டீ சாப்பிடுவோம்னா நாலு மணிக்கு ஒரு கடையில உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம அங்கே நாலு மணிக்கு மூடிடுவான் நாமல்ல நாங்கள் யாதும் ஊரே நாங்கள் இந்திய கேளிர் அப்படின்னா நீ போயா அந்த பக்கம் தான் கடைசியில் நடு ரோட்டில் நின்று நானும் மோகன் சார் பாட்டு பாடணுங்க மல்லிகப்பூ மாதிரி இட்லி சாம்பார் வடை அந்நேரம் பஜ்ஜி போட்டுட்டு இருப்பாங்க அது வாங்க ரெண்டு பேரும் கியூல நிப்பா போடுங்கண்ணே பஜ்ஜிய போடுங்கண்ணே இவன் நாலு மணிக்கு டீ தர மாட்டேங்கிறாயா எங்க யாதும் ஊரே அவருங்களில் போங்க போய் சொல்லுங்க உக்ரைன்ல நின்று சொல்லுங்க ரஷ்யால நின்று சொல்லுங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி சண்டை போடாதீங்கன்னு சொல்லுங்க தைரியம் இருந்தால் சொல்லுங்க யூகே ஆக்ஸ்போர்ட் கல்யாண மாலை சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி என வாழ்வது சிரமமே என திரு ராஜா தொடர சாத்தியமே என பேச வருகிறார் திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அடுத்த வாரம் சார் இவங்க எல்லாரையும் கேட்கிற வெளிநாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் ஏன் நீங்க ஓசிஐனு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வச்சிருக்கீங்க ஓவர் சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஏன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இவன் துரத்துனான்னா நமக்கு கோட்டூர் புறத்துல ஒரு பிளாட் வேணும் கோயம்புத்தூர்லயும் ஒரு பிளாட் வேணும் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன டீ கிடைக்கலன்றதுக்காக மனுஷன் இப்படி புலம்பி உலக வரலாற்றிலேயே நான் பார்த்ததில்லை நண்பர்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு உங்கள் வீட்டு வரந்துக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கல்யாண மாலை டாட் காம் தினம் தோறும் பாயசம் நம்ம ஒரு பாயசம் ஆட்சி தரும் பாயசம் ஆட்சி பாயசம் மிக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் ஆர் யூ சீக்கிங் அ லைஃப் பார்ட்னர் கெட் யுவர் மேச்சஸ் இம்மிடியட்லி கால் கல்யாண மாலை நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ ஆர் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஃபைவ